Arkadaşlar merhabalar yeni sezonun dengeleme değişiklikleri geldi. E, i̇ksir toplayıcısı da çok daha güzel bir kart oldu arkadaşlar. Artık ölünce de bir iksir verecek. İksir verme süresi uzadı ama ölünce de bir iksir alabiliyoruz. Bu arada bu kart e, modunda sizlere göstermek istediğim şeyler var arkadaşlar. Şöyle bunun ödülünü de alalım. Bu arada iskelet ordusunu da 5. seviye yaptık. Şunu göstermek istiyorum. E artık arkadaşlar her kartın 3. seviyelerinde bakın 300 elmas buradan 400, e, 150 elmas da buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Her kart için bu geçerli. Yani her karttan 450 yeşil taş kasabiliyorsunuz. Mesela kasırgayı da göstereyim. 150 elmas buradan hasar ustasıyla 300 elmas da buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani kendi destenizde oynasanız 450 elmastan 8 ile çarpsanız 3600 elmas kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Aynı zamanda maksimum seviyede de oduncuyu görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle mor güzel bir şey yapmışlar. Bu da güzel olmuş. E, vakit kaybetmeden yeni iksir toplayıcımızla sezonun ilk kupa maçına geçelim. I am Alex geldi. Kendisiyle daha önce oynamıştım. Böyle madencili hızlı de Evet şu Remy elinin destesini oynuyor kendisi sanırım. Madenci hızlı destesi oynuyordu. Evet şu anda da onu oynuyor. Ee, o duvar yıkıcıyı bırakmayı düşünüyorum. Şimdi sol taraftan toplayıcıya da bir tecrübe edelim. Rakip alev topu atarsa. E, şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Normalde alev topu attığı zaman 2 iksir veriyordu toplayıcı. Şu anda da 2 iksir veriyor. Ama aynı zamanda öldükten sonra da 1 iksir veriyor. Ve 3 iksir almış oluyoruz. Yani 1 iksir aslında toplayıcı bize buradan kar sağlamış oluyor. Rakip biraz fazla iksir harcadı gibi. Golem hatağına çıkalım. Alev topunu da harcadı. Tabi döndürebilir ama. Bir deneyelim şansımızı. Bu kupa maçlarında olsun. Mücadelelerde olsun arkadaşlar. Kesinlikle kart görevlerini yapın. Yani sadece kendi destenizden tüm görevleri yapsanız. 4500 yeşil taş daha doğrusu pardon yani 450 yeşil taştan 3600 yeşil taş bir desteden kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani bunu toplam e, 110 tane kart mı var artık bilmiyorum yapsanız hani hesabınızı uçurabilirsiniz aslında. Bu güncelleme çok iyi olmuş. Onu söyleyebilirim bu e, kart seviye güncellemesi. Bu arada orayı da alırsak güzel olur aslında. Güzel orayı da aldık. Yani golem oynuyorsak özellikle bir ilk kuleyi almak çok iyi oluyor. Çünkü ortadan falan girebiliyoruz. Haydutla olsun, iskelet ordusuyla olsun güzel iş yapabiliyor. Yine de 1300 can kalmış. Orası çok sağlam canlı bir kule değil. O yüzden biz sağ taraftan gideceğiz. Hani savunulabilecek bir can da değil. Tamam şöyle. O duvar yıkıcılar vursun artık. İksir toplayıcımızı koruduk. Biz buradan çıkalım hata. Rakip şimdi yine büyülü okçuyla falan bir şeyler deneyebilir. Buradan mesela çok güzel. Mükemmel yakaladık. Orada haydutu birazcık daha geriden atabilirdik ama. Tamam. Yine de bomba kulesini aldık. Bence güzel yani. Yavru ejderimiz de yaşıyor. Bu ekstra güzel. Şimdi ortadan bir golem daha deneyebilirim hatta. Yapacağım bunu. Ortadan bir golem daha atacağım. İşte iksir toplayıcısının gücü arkadaşlar. Ki bu IM Alex de iyi bir oyuncudur. Yukarı kupalarda da görüyorum kendisini. Şöyle e, ortadan bir iskelet ordusuyla da iyice rakip için sınırları zorlayalım. Rakibin yapabileceği bir şey yok. İskelet ordusuyla toplayıcımızı koruduk. Toplayıcımız zaten mükemmel ve ilk maçımızı kazandık arkadaşlar. I am Alex'i yendik. Sezonun ilk maçında galibiyetimizi almış olduk. Güzel. Burada bakın e, zaten siz de denemişsinizdir şeyleri gösteriyor yukarıda. İşte 3400 hasar vermişiz. Mesela bunu yaptığım zaman 150 elması buradan alacağım. Sonra 300 elmas. Yani 450 elmas her karttan kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hani 100 e, karttan bunu hesapladığınız zaman 450 çarpı 100'den gelebilecek yeşil taşları hesaplayın artık. Evet, Clone Master geldi. 6500 kupadan. Clone Master ise bizim kasırgamız iş görebilir. 
Evet. Evet Haydut ve iyileştirici ruh. Rakip 3 silah şöre oynuyor bu arada. Yani güya Clone Master diyor kendine ama e, rakip 3 silah şör. Tamam. Muhtemelen onda da toplayıcı vardır. Evet toplayıcı atmadı. Direkt 3 silah şörle başladı. Biz de toplayıcı dikelim. İskelet ordusuyla falan savunuruz. Orada bir de yavru ejder de biraz vursa güzel olurdu ama. Olsun. Ana kuleyi açalım. O bir gelsin. Sonra da iskelet ordusuyla. Yine iskelet ordusunu zaten sevmemek mümkün değil arkadaşlar. Yani gördünüz yine iki tane orada. Üç, iki silah şörü iskelet ordusuyla tuttuk. Toplayıcımız var. Yani deste mükemmel. Özellikle sizlere daha fazla tavsiye ediyorum bu desteği. E, çünkü çok da bilinmeyen bir deste. Tahmin edilemeyecek bir deste arkadaşlar. Ki şimdi... E, i̇ksir toplayıcısı da daha iyi oldu. Yani buradan beni izleyerek de kendinizi geliştirebilir. Bu desteği de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Güzel destedir. Evet bu arada direkt rakip. Evet orada oduncuya kitlenmese silah şörler iyi olurdu ama. Sonuç olarak biz şu anda o silah şörleri alıyoruz. Buradan da devam edelim. Elektro ejder çarptı çok güzel. Kule golemitlere vuruyor ve o kuleyi aldık. Fark ettiyseniz iksir toplayıcısı ölünce de iksirini verdi. Hemen bir toplayıcı daha dikiyorum vakit kaybetmeden. Tamam orada artık o haydut falan. O haydutun da canını bayağı indirdik. Sağ tarafı bırakıp sol taraftan atağa çıkıyorum. Tamam iskelet ordusu atalım. Yine iskelet ordusu arkadaşlar mükemmel durduruyor. Yani 5 iksirlik şeyi... 3 iksire neredeyse çok az çok az hasar yiyerek durdurduk yine. Evet. Bu arada silah şölleri bayağı arkadan attı. Onlara yetişmemiz zor olacaktır. Şöyle bir gelsinler. Orayı tutacağım. Çünkü orada hani e, burayı alamayabiliriz ve rakip bir bir falan yapmasın. Ki aldık da orayı zaten de. Çok güzel. Oduncuyla vuruyoruz öfkeli bir şekilde. Güzel. 3 taç atsak iyi olurdu ama. Tamam buradan gidiyor. Burayı savunalım o zaman. Yine iskelet ordusu. Şöyle bir yapalım. O tarafa çektik oradaki iskeletlere ve şöyle toplayıcı da dikelim. Evet. ikinci maçımızı da kazandık. İkinci maçımızdan da galibiyeti aldık. Destem artık çok daha güçlü oldu arkadaşlar. Ve yani anlatacak söz yok bu deste için. Şöyle burada zaten görevler de belli. Bakın. 8200 hasar vermişiz mesela iskelet ordusuyla. 634 binde. 16 bin daha hasar verince 150 elması buradan alacağız. Özellikle kendinizi bir destede geliştirip büyük mücadele girebilirsiniz arkadaşlar. Büyük mücadelede kart kasıp kendinizi geliştirebilirsiniz. Onun dışında dünya çapında turnuvada 15 galibiyet de yapabilirseniz 500 elmas verip ödülleri de açabiliyorsunuz zaten. Hemen yine iskelet ordusuyla. Hiç vurdurmadan bu arada bakın. İskelet ordusu hiç vurdurmuyor. Mükemmel. 7 iksir attı. Biz 3 iksir attık. 4 iksir öndeyiz. Golem atağında çıkabiliriz demek bu. Yani çok övüyorum iskelet ordusunu ama çok sevdiğimden. Özellikle benim destemde iskelet ordusu çok daha fazla iş yapıyor. Çünkü hani iskelet ordusu olabilecek bir desteğe çok benzemiyor. Yani mesela tazı klonda oluyor. Dev mezarlık destelerinde oluyor ama. Benim destemde çok tahmin edilemeyecek bir deste, şey bir kart iskelet ordusu. Yine kraliçeye de bir nerf geldi arkadaşlar. Ee, özellik basıldığı zaman birazcık daha yavaş vuruyor. Yani çok şükür yıllardır beklediğim nerf sonunda geldi. Güzel bir hasar verdik. İlk 2 dakika için çok güzel bir hasar verdik rakibe. Şimdi rakibi kandırıp iskelet ordusuna deprem attırıp iksir toplayıcısı dikmeyi düşünüyorum. Veya ana kulemi de açabilirim. İlk ana kulemi de açabilirim. Bilemiyorum. Şu anlık beklemedeyim. Rakibin iskelet ordusu... Şey iskelet ordusu o kadar aklımda kaldı ki. Biniciye daha iskelet ordusu diyorum. Güzel. Tomruğu atması da güzel oldu. İksir harcamış oldu. İlk iskelet ordusunu atmamışım. Golemi atalım. Evet. Valkür. Valkür'ün de canında bir düşüş oldu. %4'lük bir düşüş oldu ve 
Yaklaşık olarak 100 canı düştü Valkyr'ün de. Yani 100 can da olsa iyidir en azından. Orayı almayı hedefliyorum. Umarım alırız. Kraliçe biraz sıkıntı. Hala kraliçe sıkıntı bir kart her zaman. Goleme kitlense iyiydi ama. Güzel goleme kitlendi bu arada kraliçe. Çok iyi oldu. Ee, orada golem de biraz olsun gitti şu anda. Çok güzel. Rakip bineceği de atmak zorunda kaldı. Haydut mükemmelsin Haydut. Ya şu desteği sevmemek mümkün mü arkadaşlar? Haydut'un nasıl uçtuğunu e, görmüşsünüzdür. Mükemmel. Tabi buradan gelmeyi deneyebilir şu anda. Biz yine de savunalım. O oh, evet bu çok kötü oldu şu anda. Ee, şöyle hemen bir tutalım orayı da. Şöyle yapalım. Orayı vermeyelim. Ne olur ne olmaz. Rakip burayı savunur. Hatta ben burayı savunmayı düşünüyorum şu anda. Tamam şöyle e, kasırga ile çekebiliriz. Çünkü iyi oyundu diyelim. Çünkü sol taraftan da 2500 canda ve daha da önde olurdu. Neyse savunmaya yatıp 3. maçımızı da kazandık. Deste gerçekten akıyor arkadaşlar. Yenilmiyoruz. 32 kupayı da buradan aldık. Şu anda da dünyada evet şu anda da tam 6600 kupadayız. Bir maç daha girelim. Şöyle bunu da kabul edelim. Burada yine şeyler gözüküyor. Bir maç daha girelim. Bu güzel destemizde. Evet. PKI Allen geldi. Polish Knights. Polonyalı bir arkadaş. İlk baştaki Ayamalek ise Polonyalıydı. Bu da Polonyalı. İskeletler. Evet yine deprem geldi. Ancak iksir toplayıcımız elimizde değil. Homuruk da geldi. Tamam şimdi bir atak yaparsa iskelet ordusunu atarız. Çünkü iskelet ordusu için atılabilecek tüm kartlarını attı. Golemle savunacağım. Çünkü öbür türlü almak zor oluyor. Kraliyet domuzu falan atarsa iskelet ordusuyla tutabiliriz. Yani elektro dev gelmesi de kötü oldu. Yani ne kadar mutluyduk şu ana kadar. Yine elektro dev geldi ya. Yani mutluyduk. Ne gerek var şimdi elektro deve? Elektro devin de bu arada değişik bir şey oldu. Yani canı azaldı. Ancak bir iksir daha da düştü artık. Yine de çok kötü oldu benim için. Elektro dev gelmesi yani kötü oldu. Evet sağdan bir hasar verdik ama hala sıkıntı. Bir deprem atsa çok güzel olur aslında. Yani bir deprem elini döndürmek için bir deprem atsa çok iyi olur. Hatta şöyle bir onu bir kandıralım. O da bir deprem atsın. Lütfen deprem at. Elini döndürmek için. Olmadı. Yani elektro dev gerçekten durdurması çok sıkıntı. Bana çok anti bir kart arkadaşlar. Çünkü kulübem yok. Hani en küçük bir kulübeyle dahi durdurabiliyorsunuz ancak benim kartlarım genel olarak yakından vuran kartlar olduğu için bir de elektro devi hiç durduramıyorum. Özellikle şu zaten elektrik hasarı beni bitiriyor. Evet kötü oldu bu. Şöyle geriye çekeceğim. Muhtemelen özelliğini açacak. Elektro dev. Tamam. Buradan elektro devi attıysa ben tersten golem atacağım. Yani risk alacağım arkadaşlar şu anda. O tarafı bırakıp sağ taraftan, sol taraftan daha doğrusu gitmeyi deneyeceğim. Çünkü yani başka yapabilecek bir şeyim yok. Kaybedeceğim yani. En azından risk alalım. Elektro ejderi dağıttım. Güzel. Bu arada onu şeyle durdururuz. E bu arada oduncu kuleye vuruyor. Ben orayı hiç fark etmedim. Çok güzel. Oduncu bir tane daha vur. Mükemmel diyeceğim de yani bu maçı bence daha da uzatacaktır. Yani çünkü 1200 can. Ortadan bir tane daha atsam. Kule şeye kitlen. Olmadı. Ortadan belki kraliçe falan atabilir. Yapıyorlar çünkü. Bir kasırga gelse. Evet tüm şey kartlarımız gitti. Hemen şöyle bu arada güzel. 3 ee, tacı çekersek tutarız orayı. Çok güzel oldu. Kasırgasını attı rakip. Elektro devi yeniyor muyuz? 
Elektro devi yeniyor muyuz? Tomruk geldi şimdi de. Her şeyi bir cevabı var bu adamın da. Çok güzel iskeletler vuruyor be. Ya şu antiki de yendik yani. Artık ölsem de gam yemem arkadaşlar. Hani nasıl aldım ben de bilmiyorum ama. Bir şekilde kazandım. Yani deste arkadaşlar. Deste mükemmel olmuş. Yani net bir şekilde söyleyebilirim bunu. 6630. Ee, burada da tamamlasak güzel olurdu ama. Neyse. Yani destem mükemmel olmuş arkadaşlar. Zaten iksir toplayıcısı mükemmel olmuş. Destem de harika. Yani şöyle rakiplerin de bir profiline bakalım. Ee, yani çok ciddi bir rakip bu arada. 529.luğu var dünyada. 8010 kupa maksimum kupası. Ee, onun dışında Adri'ye bakalım. Kendisinin de dünyada 942.liği var. Yine ciddi bir oyuncu yenmişiz. Ee, Clone Master'a bakalım. Onun da 7030 kupa yapmış. O da ortalama bir oyuncu. 7300 kupa yapmış ama destem mükemmel arkadaşlar. Kesinlikle bu desteğe geçmenizi tavsiye ederim. Şu anda da dünyada ilk 500 içerisindeyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.